प्रिय शिक्षार्थी बृंद आज के नवम दशम श्रेणी साधारण गणित पंचम अध्याय अर्थात एक चलक विशिष्ट साधारण समीकरण समाधान नहीं आलोचना करब पंचम अध्याय एक चलक विशिष्ट साधारण समीकरण एवं साधारण समीकरण द्वारा समाधान जोग्य प्रश्न अंक नहीं आलोचना करब साधारण समीकरण समाधान एवं प्रश्न अंक जेगुल विशिष्ट समीकरण तैरी समीकरण सहाज्य समाधान करते हैं प्रथम आलोचना कर सप्तम श्रेणी साधारण समीकरण समाधान साधारण पद्धति आलोचना मन कर समीकरण समाधान क्षेत्र पक्षान प्रक्रिया अर्थात एक ही धरण राशि समान समीकरण समान चिन्ह उभय पक्षे समान चिन्ह उभय पास भग्नांश था क्षेत्र एक पास भग्नांश लबर संगे अपर पास भग्नांश हर गुण फल परस्पर समान है उदाहरण राशि समीकरण देखी चलक जोर संख्या जो द्वित भग्नांशे हरे बीज संख्या चलक संगे जो साधारण सरलीकरण करते साधारण आकृति सरलीकरण समान देखा प्रयोग कर मान बेर करते भग्नांशे लब समान द्वित 
অনুশীলনী পাঁচ পয়েন্ট দুই এ যে সমীকরণগুলো আছে এর মধ্যে লক্ষণীয় সমীকরণ যেটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বেশি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরীক্ষামূলক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে আসে সেটা হচ্ছে যেমন একটা আমরা উদাহরণস্বরূপ দেখি যেমন ফোর বাই টোয়াইজ এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস নাইন বাই থ্রাইজ এক্স প্লাস টু ইজ ইকুয়াল विभाजित कर विश्लेषित भग्नांशे परिणत करते हैं सहजतर है विभाजित कर प्रथम भग्नांश के विवेचना कर प्रथम भग्नांश चरक द्वितांश क्षेत्र चलक थ्री लब के भाग करी अर्थात नाइन डिवेड ब्री थ्री एक ही भाव डान पास भग्नांशे हर चलक गुण करी तीन पांच पंद्रह राशि के जो कर ले विभाजित करते मान भग्नांश गोवर्तित फोर बस प्लस वन प्लस नाइन ब्री एक्स प्लस टू इज इक्ल पचिस के लिखते दस प्लस पंद्रह इज इक्ल फाइव एक्स प्लस वन विश्लेषण करश्लेषण कर फिली थ्री एक्स प्लस टू इज इक्ल टेन बैव एक्स प्लस वन प्लस फिफ्टीन बैव एक्स प्लस वन एखे तत्व एटे साधारण समीकरण तत्व से राशि लबे जोगाकार हर के पृथक कर तरह आलदा भग्नांश परिणत करा जाए यह आंशिक भग्नांश प्रथम नियम साधारण प्रथम प्रथम नियम माइनस विशिष्ट समीकरण सरलीकरण कर समाधान कर सरलीकरण प्राथमिक धाप खुबी गुरुत्वपूर्ण आयत्त करते चलक मान निर्णय प्रश्न अंक गोचना कर क्षेत्र द्वित अंशे अर्थात उभय अनुशीलन ही द्वित अंशे कतगुल प्रश्न आज प्रश्न गो के प्रथम समीकरण परिणत करी और समीकरण टे समाधान कांखित चलक मान निर्णय करी मुद्रा मुद्रा 
আমরা এখানে এই প্রশ্নটাকে সমীকরণে পরিণত করার চেষ্টা করব প্রশ্নটিতে আছে সর্বমোট মুদ্রা সংখ্যা হচ্ছে একশো বিশটি এর মধ্যে কিছু মুদ্রা আছে পঁচিশ পয়সা এবং কিছু মুদ্রা আছে পঞ্চাশ পয়সা সর্বমোট একশো বিশটি মুদ্রা আছে এদের সর্বমোট মূল্যমান হচ্ছে পঁয়ত্রিশ টাকা তাহলে আমাদের কোন প্রকার মুদ্রা সংখ্যা কত এটা নির্ণয় করতে হবে আমরা প্রথমে একটু ধরে নেই মনে করি আমরা একটি আইটেমকে চলক হিসেবে ধরবো যে মনে করি পঁচিশ পয়সার মুদ্রা হচ্ছে এক্সটি পঁচিশ পয়সার মুদ্রা এক্সটি তাহলে সর্বমোট একশো বিশটি মুদ্রা আছে এর মধ্যে পঁচিশ পয়সার মুদ্রা আমরা ধরে নিয়েছি এক্সটি তাহলে বাদ বাকি যে মুদ্রাগুলো থাকবে সেগুলো অবশ্যই পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা অর্থাৎ পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা হবে একশো বিশ মাইনাস এক্সটি তাহলে একটি পঁচিশ পয়সার মুদ্রায় হয় পঁচিশ পয়সা তাহলে এক্সটি পঁচিশ পয়সার মুদ্রায় কত টাকা হয় সেটা আমরা বের করে নেব তাহলে অর্থাৎ এক্সটি পঁচিশ পয়সার মুদ্রা পরিণত করব একশো দিয়ে ভাগ করি তাহলে হয়ে যাবে আমাদের কত টাকা আসে টাকা তাহলে যদি আমরা পঁচিশ পঞ্চাশ দিয়ে যদি আমরা একশো কে ভাগ করি তাহলে আসতেছে দুই এত টাকা তাহলে এই দুইটা টাকায় অর্থাৎ এই দুই আইটেমের টাকায় সর্বমোট আমার আসতেছে পঁয়ত্রিশ টাকা তাহলে আমরা এখন প্রশ্ন অনুসারে লিখতে পারি প্রশ্ন অনুসারে প্রথমে হচ্ছে পঁচিশ পয়সার মধ্যে আমাদের আসছিল এক্স বাই ফোর টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সার মধ্যে আসছিল একশো বিশ মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই টু টাকা এই দুইটা টাকার মোট যোগ ফল অর্থাৎ মোট টাকার মূল্যমান হচ্ছে পঁয়ত্রিশ এই সরল সমীকরণ গঠন করা হয়ে গেল এবারে এই সমীকরণটাকে যদি আমরা সমাধান করি তাহলে প্রাপ্ত চলক অর্থাৎ এক্স এর যে মানটা বের হবে সেটা হচ্ছে পঁচিশ পয়সার মুদ্রা সংখ্যা এবং সেই সংখ্যাটাকে যদি একশো বিশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে পাওয়া যাবে পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা সংখ্যা এভাবে পাঁচ পয়েন্ট এক এবং পাঁচ পয়েন্ট দুই আরো এভাবে প্রশ্নের অঙ্ক আছে এবং প্রত্যেকটা অঙ্ককেই একইভাবে সমীকরণে প্রকাশ করে তারপরে সমাধান করতে হবে এটা একটু চিন্তা ভাবনা করে নিলে পরে এমনিতে নিজেই পারা যাবে না পারলে না পারলে বলতে নাই অর্থাৎ কিনা পারা উচিত অর্থাৎ চেষ্টা করতে হবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে মূল তত্ত্ব হচ্ছে এটাই যে কোন প্রশ্নকে যদি আমরা সমাধান করতে চাই তাহলে প্রথমে এক চরণ বিশিষ্ট সরল সমীকরণে প্রকাশ করার সুবিধাজনক এবং সেটা করে তারপরে সমাধান করলে আমরা যে চলকের মানটা পাবো সেটাই হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত মান কাঙ্ক্ষিত উত্তর আজকের ভিডিও পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল আইকনটি টিপে দেবে যাতে পরবর্তীতে আমাদের যে কোনো ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করো এবং বন্ধুদেরকেও জানাও ধন্যবাদ সবাইকে